എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ട്രൗസർ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സിബ്ബൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടിലൊരു പ്ലീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിക്കാണ്ട് ഒരു യൂണിഫോം സ്കൂൾ യൂണിഫോം ട്രൗസർ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അരവണ്ണം എടുക്കണം അത് അരവണ്ണം എങ്ങനെ എടുക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അരവണ്ണം കറക്റ്റ് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് അരവണ്ണമാണ് ലെങ്ത്ത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ട്രൗസർ അടിക്കേണ്ടത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ലൂസ് ഇതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ സീറ്റ് ലൂസ് ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ സീറ്റ് ലൂസ് ഇനി ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ തുടൻ്റെ അവിടുത്തെ ലൂസാണ് തുടൻ്റെ അവിടുത്തെ ലൂസ് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് കേട്ടോ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ഓക്കെ കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഇതാ ഇതേപോലെ തന്നെ പിടിക്കണം കേട്ടോ അളവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ ബോട്ടൽ ലൂസ് പതിനാല് ഇഞ്ച് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണേ കറക്റ്റായിട്ട് തുണി ഇതാ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രൗസറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ച് കാണ്ട് പത്ത് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ട്രൗസറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പത്ത് ഇഞ്ചിലാണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അടിഭാഗത്ത് മടക്കിയെടുക്കാൻ തുമ്പ് ഒരു പ ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അടിഭാഗത്ത് മടക്കിയെടുക്കാൻ തുമ്പ് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈന് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അരവണ്ണം പതിനെട്ടര പതിനെട്ടരൻ്റെ പകുതി ഒൻപതേക്കാൽ ഒൻപതേക്കാലിൻ്റെ പകുതി നാലരയും ഒരു പോയിൻറ്റും വരും അതിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഈ തലക്കുന്ന് ഫസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് ഫ്രണ്ടിലൊരു പ്ലീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള തുമ്പ് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അതും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം അരവണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്തു അരവണ്ണത്തിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ പ്ലീറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചും കൂടെ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തു അതേ അളവിൽ അടിഭാഗത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈന് വരക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ലൂസ് ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി പത്ത് പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ചിഞ്ച് അതിൽ കൂടി ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടുക അങ്ങനെ ഒരു ആറര ഇഞ്ചിൽ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ആറര ഇഞ്ചിൽ ഇതാ ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക മാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ ഒരു ആറര ഇഞ്ചിൽ എന്നിട്ട് ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ചുകളെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലൂസ് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ഏഴര ഇഞ്ച് ആ ഏഴര ഇഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഏഴര ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് ഏഴര ഓക്കെ ഈ ഏഴരൻ്റെ സ പകുതി ഏഴരൻ്റെ പകുതി മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ആ മൂന്നേ മുക്കാൽ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഇതേമാതിരി സൺഡ്ര കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഇത് അതേപോലെ സൺഡ്ര വരക്കുക കേട്ടോ അത് സൺഡറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ട്രൗസറിൻ്റെ ബോട്ടൽ ലൂസ് പതിനാലിഞ്ച് പതിനാലിൻ്റെ പകുതി ഏഴ് ഇഞ്ച് അത് ഈ കറക്റ്റ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് മൂന്നര ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടും മൂന്നര ഇഞ്ച് അടിഭാഗത്തേക്കും ആയിട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് സെൻ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈന് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ലൈന് വരയ്ക്കുക ഇതാണ് നമ്മളെ റിഗാള് മാർക്ക് ചെയ്ത മാർക്കിങ് ഇത് ഈ അളവിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇതേപോലെ ലെവലിൽ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ക്രോസ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ റിഗാളിൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ അരഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ഇവിടുന്ന് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ക്രോസ് വരുക്ക കൊടുക്കണേ അതാ ഇതേപോലെ ക്രോസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഈ അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് കാരണം
അതായത് ബാക്ക് പീസ് ഫ്രണ്ടിനെയും കാട്ടിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ഈ ഷേപ്പിന് ഭാഗത്ത് കൂടുതലുണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആ പീസിൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരവണ്ണം പതിനെട്ടര അതിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പതേകാല് അതിൻ്റെ പകുതി നാലര ഒരു പോയിൻറ്റും അത് ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് നാലരയും ഒരു പോയിൻറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക നാലരയും ഒരു പോയിൻ്റും കേട്ടോ അതായത് അരവണ്ണത്തിൽ നാലിലൊരു ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് നാലര ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ ബാക്ക് സൈഡിന് സെൻറ്ററിൽ ടെക്ക് അടിക്കാണ്ട് അതിനൊരു അരഞ്ച് എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എക്സ്ട്രാ തുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഒന്നര അഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തുമ്പ് ഇടുകയാണ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ആ സൈഡിലേക്ക് ഉൾഭാഗത്തേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് അരവണ്ണം കൂട്ടേണ്ട ഒക്കെ അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ ഒന്നര അഞ്ച് തുമ്പ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് പീസും വന്ന് ഈ ബാക്ക് പീസ് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ലൂസിൻ്റെ അവിടെ തുമ്പ് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ടില്ല അതൊക്കെ ബാക്ക് പീസും വേണം കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അടിഭാഗത്ത് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണേ ഞാൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ മാർക്കിങ് കറക്റ്റായിട്ട് അടിയിൽ കൊണ്ടുവരിക അതായത് ഇതേപോലെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത മാർക്കിങ്ങിലൂടെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ ഷേപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ബോട്ടറും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വരും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അരഞ്ച് പറയില്ലേ ആ സ്റ്റി സൈഡ് അടിക്കുള്ള അരഞ്ച് എന്നിട്ട് ഇതാണ് അരവണ്ണം വരേണ്ട സ്പേസ് ഇത്രയും സ്പേസിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സെൻട്രൽ മാർക്കിംഗ് എന്താ അവിടെ ടെക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അവിടെ വെട്ടിട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഒരു രണ്ടിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട് അവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വേറെ ഒരു ടെക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആ ബാക്ക് പീസും അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കിങ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അവിടെ ടെക്ക് അടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇത് ബെൽറ്റാണ് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയാണ് ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ വീതി ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അരവണ്ണം പതിനെട്ടരയാണ് അതിൻ്റെ പകുതി ഒൻപതേകാല് അത് ഈ കൂടി ഒരു മൂന്നിഞ്ചും പാടെ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടി പന്ത്രണ്ടേകാല് ഇഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് അതൊരു പീസ് മൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകാം കേട്ടോ ഓക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് വെക്കുക ബാക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിന് ഞാൻ ഇതാ ഇതേപോലെ പ്ലീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അയൺ ചെയ്ത് കാണും പ്ലീറ്റൊക്കെ കറക്റ്റായി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗം മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം അതാ ഈ രണ്ട് വെട്ടുന്ന് പോക്കറ്റ് ഇതാ ഇതേപോലെ ക്രോസിൽ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉൾഭാഗത്തേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ അയൺ ചെയ്ത് മടക്കി കാണ്ട് ആ ഈ വെട്ടില്ലേ ഈ വെട്ടുമെന്ന് കറക്റ്റ് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പ്ലീറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണും അതായത് ഈ വെട്ടുമെന്ന് ഈ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് ഈ സൈഡിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണ്ട് ഇതേപോലെ ആ മാർക്കിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കണ്ട് അയൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അരവണ്ണം പതിനെട്ടര ഒമ്പേകാൽ നാലരയും പോയിൻറ്റും അതിൽ കൂടി ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തുമ്പും കൂടെ കൂട്ടി അഞ്ചേകാലിന് പോയിൻ്റ് അത് കറക്റ്റ് ആക്കാരം ഓക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫ്രണ്ടും അതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടിൻ്റെയും പോക്കറ്റൊക്കെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് മടക്കി കണ്ട് അയൺ ചെയ്ത് കണ്ട് പ്ലീറ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് അ
ഇതേപോലെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക ആ പീസിൻ്റെ ഈ ഉൾഭാഗം ഇതാ പുറത്തേക്ക് ആകേണ്ട രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഈ വെട്ടുന്ന ഈ വെട്ട് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് ക്രോസിൽ നടിക്കുക സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒപ്പം വെക്കണം എന്നിട്ട് ഈ മാർക്കിങ് മുകളിലത്തെ മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് ആ സൈഡിലത്തെ മാർക്കിങ് വരെ ഇതുപോലെ ക്രോസിൽ അടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ പോക്കറ്റ് പീസ് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട് പീസ് ആ പോക്കറ്റ് പീസ് നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തെല്ലിനെ അടിക്കുക കേട്ടോ ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് അടിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് തുമ്പൊക്കെ വെട്ടിക്കാല എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ക്രോസിൽ ആ പോക്കറ്റിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ളിക്കണ മടക്കിയിട്ട് അതിനൊരു മേലടി അടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതുകൂടെ ഇങ്ങനെ മേലടി അടിക്കട്ടോ ഒരു ചവിട്ട് വീതിക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിക്ക് ഒരു മേലടി അടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വരും എന്നിട്ട് ഈ പോക്കറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗം ഓപ്പണായി കിടക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ആ പോക്കറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ വരിക കറക്റ്റ് ആ പോക്കറ്റിൻ്റെ ആ സെൻറ്റർ വെട്ടിട്ടില്ല അതൊക്കെ കറക്റ്റായി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുമ്പൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരേണ്ട രൂപത്തിൽ ഇതാ ഉള്ളിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ അടിച്ചിട്ട് അതിനെ മറിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് പോകും പുറം കാണാൻ നല്ല ഫിനിഷിങ് ആക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ വരും കറക്റ്റായിട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പോക്കറ്റ് ഈ മുഗൾ ഭാഗം ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് മേലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അതാ ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തും അടിക്കുകയാണ് അതേപോലെ അടിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വരും കേട്ടോ നീ എക്സ്ട്രാ ഈ മേലെ കുറച്ച് തള്ളിയൊക്കെ നിൽക്കേണ്ട ഭാഗം ഉണ്ടാകും ആ പോക്കറ്റ് പീസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയറാക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അളന്ന് നോക്കുക കറക്റ്റ് നമ്മൾ അളവ് തന്നെയാണോ എന്ന് ലാസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ ഒരു അഞ്ചേ കാലും പോയിൻ്റും ഉണ്ടാകും തുമ്പൊക്കെ അടക്കം ഓക്കെ ആണ് അത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി സൈഡ് ഭാഗം കുറച്ച് തള്ളിക്കുന്നുണ്ട് പോക്കറ്റിൻ്റെ സൈഡ് അതൊക്കെ വെട്ടി ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് പോക്കറ്റ് പീസ് വെക്കുക ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആ വെട്ട് തമ്മിൽ ക്രോസിൽ ഉള്ള മാർക്കിങ് തമ്മിൽ ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഉൾഭാഗത്തെ പോക്കറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട് പീസ് പോക്കറ്റ് പീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ പതിച്ചടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ പോക്കറ്റിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ മുഗൾ ഭാഗം ഇതേപോലെ ക്രോസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ പോക്കറ്റ് അടിച്ചില്ല അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോക്കറ്റിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യട്ടത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് മറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആ പോക്കറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ആ വെട്ട് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് പോക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസൊക്കെ ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് മുഗൾ ഭാഗം സൈഡ് ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് കറക്റ്റ് ആകാരം അളവൊക്കെ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആകാരം ഇനി സൈഡും അടിക്കുകയാണ് സൈഡും അടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഫ്രണ്ടും ആയി ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റ് പോക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു ഫ്രണ്ടുകൾ പ്ലീറ്റ് ഇട്ടു ഇതാ ഇതേപോലെയാണ് വരും കേട്ടോ ഓക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റൈറ്റും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റും ആയിട്ട് ഒന്ന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം വരണം കേട്ടോ രണ്ടൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വരരുതേ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് ബാക്ക് പീസാണ് ബാക്ക് പീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഈ ടെക്ക് ഇടാനുള്ള മാർക്കിംഗ് ഇല്ലേ ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മേഖൽ ഭാ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് കൊടുന്നാൽ മതി ആ മാർക്കിങ്ങ് ഇതാ ഇതേപോലെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബാക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആ വെട്ടിൽ കറക്റ്റിന് പിടിച്ചിട്ട് ആ മാർക്കിങ്ങിന് സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക അതാ ഇതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ അതാ ഇതേപോലെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട്
അപ്പോൾ ഓക്കെ അടിച്ചു എൻ്റെ അടിഭാഗം എന്തെങ്കിലും ഫിനിഷ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഒരു ബാക്കും ജോയിൻ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ബാക്കും ഇത് ഫ്രണ്ട് മുകളിൽ വെച്ചത് ബാക്ക് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് അടിക്കുകയാണ് അതിന് സൈഡ് അടിച്ചിട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ തുമ്പ് ബാക്ക് പീസുമൊക്കെ വെച്ച് കാണ്ട് ആ തും ബാക്ക് പീസിന് മേലടി അടിക്കുക ഓക്കെ അടിഭാഗം ക്ലിയർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രണ്ടും രണ്ട് ബാക്കും സൈഡ് മൂട്ടി മേലടി അടിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ സിബ്ബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സിബ്ബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് ആദ്യം സിബ്ബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ആറിഞ്ച് നീളമുള്ളൊരു സിബ്ബാണ് ചെറിയൊരു സിബ്ബാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഫ്ലൈ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീതി ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ആ സിബ്ബിൻ്റെ അതേ ലെങ്ത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറിഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് സിബ്ബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സിബ്ബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലൈ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആറിഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീതി ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഇത് രണ്ടും കൂടെ വെക്കുക ഈ രണ്ട് ഫ്ലൈയും കൂടെ ഇതാ ഇതേപോലെ ഈ രണ്ട് പീസും കൂടെ ഇതേപോലെ ഒപ്പം വെച്ച് കണ്ട് ഈ ഷെയ്പ്പ് ഭാഗം അടിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗം ഇതുവരെ അടിക്കുക കേട്ടോ അതേപോലെ ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ അടിച്ചിനെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ മറിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് മറിക്കുക മറിച്ചിട്ട് അതിന് മേലടി അടിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ എൻഡിലൂടെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് മേലടി അടിക്കുക കേട്ടോ അതിനത് ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഫ്ലൈ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് അതാ ഇതേപോലെ കേട്ടോ ഉള്ളിക്ക് മടക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അടിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഭാഗം മാത്രം അടിച്ചെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിബ്ബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഒന്ന് വലത്തെ ഫ്രണ്ടും ഒന്ന് ഇടത്തെ ഫ്രണ്ടും ആണ് വരിക അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിബ്ബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണത് ഈ ഇടത്തെ ഫ്രണ്ടും വേണം കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും വേണേ ഇടത്തെ ഫ്രണ്ടും വേണം ആദ്യം നമ്മൾ സിബ്ബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇറക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലൈ എടുക്കുക നമ്മൾ അടിച്ച് മറിച്ച് ഈ ഫ്ലൈ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആ അഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ആ മാർക്കിങ്ങിൽ കറക്റ്റ് വെച്ച് കാണ്ട് മുഗൾ ഭാഗം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്ലൈ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് മേൽഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതലുണ്ട് അതും പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലൈ ഇതേപോലെ വെച്ച് കാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മേലടി അടിക്കുക ഓക്കെ ആ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ചാരിയിട്ടാണ് ഈ മേലടി അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തു ഇതിൽ ആ തുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കൊണ്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊന്നും ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി സിബ്ബ് എടുക്കുക കേട്ടോ ഈ സിബ്ബ് എടുത്തിട്ട് ഈ സിബ്ബിൻ്റെ ഒന്ന് നല്ല വശം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ഉൾഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഈ നല്ല വശം അടിഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതേപോലെ സിബ്ബ് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഈ ഫ്ലൈൻ്റെ ഈ ഭാഗം ചാരി വെക്കുക അതേപോലെ അടിഭാഗം കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അടിഭാഗം കറക്റ്റ് വെക്കുക ഈ സൈഡ് ഭാഗം ചാരി വെച്ചിട്ട് സിബ്ബ് ഈ ഫ്ലൈമണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാ ഇതേപോലെ കേട്ടോ കാണിച്ചു തരാം ഒന്നുകൂടെ ഇതാ ഇതേപോലെ ഈ ഭാഗം കറക്റ്റ് വരണം ഇവിടെ അടിഭാഗം കറക്റ്റ് ഈ ഭാഗം എക്സ്ട്രാ ഒന്നും കേട്ടോ പ്രശ്നമല്ല ഇതേപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ ഫിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സിബ്ബിന് നീർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് സിബ്ബിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ട ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം ഇത് നീർത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലൈ എടുത്തിട്ട് ആ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടൊരു സൈഡ് ആ ക്ലോസ് ചെയ്ത ഭാഗം അടിഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സിബ്ബ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ സിബ്ബിന് ചാരിയിട്ട് മേൽഭാഗം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കറക്റ്റ് ഈ പ്ലീറ്റ് മക്കിന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സാധാരണ ഉള്ള പോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഫ്ലൈ ഇത് മക്കിന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിങ് കൊടുക്കുകയാണ് കറക്റ്റ
ആ സിബ് പോകേണ്ട ആ റണ്ണർ ഉണ്ട് അല്ല ആ റണ്ണർ പോകേണ്ട ആ ചാനലിമക്ക് ഇത് കയറാൻ പാടില്ല കയറാതെ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തെല്ലിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അടിഭാഗം വരെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ സിബിൻ്റെ ആ ലാസ്റ്റ് വരെ ഫിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മേലക്കും അതേപോലെ തന്നെ അടിച്ചുകൊണ്ട് വരും കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ അത് അടിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വരും ഓക്കെ സിബിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആ സിബിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അതിൻ്റെ ഫ്ലൈ ഓക്കെ ഇതേപോലെ വരും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മറിക്കുക മറിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് തുമ്പും അടിഭാഗം ഇവിടെ ഒപ്പം വെക്കുക ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് എന്താ ഈ സിബിൻ്റെ ഈ ഷിബ് തുടങ്ങുകയില്ല ഈ ഇത് വേറെ അടിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഷിബിൻ്റെ ആ ഫ്ലൈ വെച്ചതിനേയും ഒരു അരഞ്ചും കൂടെ മേലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അത് വരെ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഈ മാർക്കിങ് വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതായത് ആ സിബിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ആ ലോക്കിൻ്റെ ഒപ്പം വരണം ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ നിർത്തുന്ന ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് ആ ലോക്കിൻ്റെ ഒപ്പം വരണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വരും ഇതിന് മറിച്ചിട്ട് ഈ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഇതാ ഇതേപോലെ ഈ ഫ്രൈ ഇതാ ഇതേപോലെ വെക്കുക കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിന് തെല്ലിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക വരച്ചിട്ട് ആ ഷേപ്പ് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ ഷിബ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഫ്ലൈ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഷേപ്പിൽ അടിച്ച് മറിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഫ്ലൈ ആ ഫ്ലൈമ മാത്രമേ തട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാതെ വേറെ ഒരിഞ്ച് രീതിയിലൊരു ഫ്ലൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിമ കൊള്ളാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണ്ട് അടിഭാഗത്ത് മേൽഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് അടിച്ച് വന്ന് കാണ്ട് ആ ഫ്ലൈൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ അടിച്ചുകൊണ്ട് റൗണ്ടിൽ മേലെ വരെ അടിക്കുക ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷിബ് ഫിറ്റി ഫിറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യം ഷിബ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഫ്ലൈമ മാത്രമേ തട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വരും ഇതാ ഇതേപോലെ ഈ ഫ്ലൈ ഫ്രീ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഷിബ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഫ്ലൈമ കൂടെയാണ് ആ റൗണ്ടിലുള്ള ആ ഷേപ്പ് നമ്മൾ അടിച്ചില്ലേ ആ അടിച്ച വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഫ്ലൈമ തട്ടിയാൽ ഷിബ് നമ്മൾ അടിയിൽ താത്തിയാലും ഓപ്പൺ ആവില്ല അവിടെ ക്ലോസ് ആയി ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാകാം അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ വരും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇതേപോലെ കേട്ടോ ഇതാ ഇതേപോലെ മാത്രമേ കൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ ഫ്ലൈ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കണേ അപ്പോൾ ഓക്കെ കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് ബെൽറ്റ് വെക്കുക കേട്ടോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഒരു പീസ് മുട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിക്കുക ഇത് ഒന്നരഞ്ച് രീതിയിലുള്ള ഒരു ബെൽറ്റ് കേട്ടോ നമ്മൾ അരവണത്തിനനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ലൂപ്പ് വെക്കുമല്ലോ ആ ലൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസാണ് ഒരു ഒന്നരഞ്ച് രീതിയിലൊരു പീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിക്കട്ടോ ആ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും അടിക്കണം അതാ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ട്രൗസറിനൊക്കെ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൂപ്പാണ് ഈ അടിക്കണത് കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും ലൂപ്പ് ആ ലൂപ്പിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും അടിക്കുകയാണ് അടിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ആറ് ലൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടരഞ്ച് മൂന്നിഞ്ചൊക്കെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആറ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് രീതിയിൽ ആറ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ലൂപ്പ് എവിടെ നിന്ന് വെക്കേണ്ടത് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് സെൻട്രൽ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൂപ്പ് വരും ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സെൻട്രൽ അതേപോലെ രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അരഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒന്ന് വരും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിലും അതേപോലെ അരഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അരവണ്ണം പതിനെട്ടര അതിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പതേ കാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരവണ്ണം ടോട്ടൽ ഇതാ ഇത് വരെ ഒൻപതേ കാല് ഇവിടെ
മടക്കിയിട്ട് ഈ മടക്കിൽ ഇതാ ഈ മടക്കിൽ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഈ കൊളത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺസ് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ കുളത്ത് തുന്നി പിടിപ്പിക്കുന്ന കുളത്ത് വെച്ചാലും മതി എന്നാൽ ഇത്ര റിസ്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ ആ കുളത്ത് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കണ്ട് പിടിപ്പിക്കണം ആ ബെൽറ്റുമ്മേ അങ്ങനെ ആ പീസുമ്മ കുളത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കിട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും എന്നിട്ട് ഈ കുളത്ത് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ആ ബെൽറ്റുമ്മൊക്കെ തന്നെ ആ പീസ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കണ്ടോ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം കേട്ടോ എന്താ ഇത്രയും ഭാഗം എന്താ ഇതുപോലെ അടിക്കട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഈ മാർക്കിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒന്നര ഉള്ള ഈ മാർക്കിങ് കറക്റ്റ് ഇതാ ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് വെച്ച് കണ്ട് അടിച്ചു പോരുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ കാണിക്കണം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ലൂപ്പ് അടിഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ബെൽറ്റ് പീസും അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കണ്ട് ഇതേപോലെ അടിക്കുക അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് ലൂപ്പും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ആ ബെൽറ്റ് അടിക്കട്ടെ ഇതേപോലെ ആ ബെൽറ്റിന് ചാരി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ആ ഫ്ലൈൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ എന്നിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ തുമ്പ് അടിച്ച ആദ്യം അടിച്ച തുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഉൾ മേൽഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇതേപോലെയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ആ തുമ്പൊക്കെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ബെൽറ്റിന് ചാരിന് അടിക്കുക കേട്ടോ ബെൽറ്റിമ്മ കൂടെ അടിക്കുക ബെൽറ്റിൻ്റെ ആ എൻഡിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഈ തല വരെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോരുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിക്കുക കേട്ടോ ഇതേപോലെ അടിച്ചെടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ലൂപ്പ് ഇതേപോലെ മടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്കും ഒരു അരഞ്ചും കൂടെ ബെൽ ഈ ലൂപ്പ് അടിയിൽ കറങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കണ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നാലേ ഈ കുട്ടികളെ യൂണിഫോമിൻ്റെ ബെൽറ്റൊക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ കയറുള്ളൂ കാരണം കുറച്ച് ബക്കളൊക്കെ വീതിയുള്ള ടൈപ്പ് ആക്കാനും അപ്പോൾ അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടെ ലൂപ്പ് അടിഭാഗത്തേക്ക് ഒരു അരഞ്ച് ഇറക്കിയിട്ട് അതിന് മേലെ അടിച്ച് കണ്ട് പിന്നെ ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ആ തലക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോരുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഓരോ ലൂപ്പിന് സ്പേസൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ആ ലൂപ്പ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കണ്ട് വെച്ച് കണ്ട് ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബെൽറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു പോരുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ലൂപ്പിന് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ആ മാർക്കിങ് കത്തുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ലൂപ്പ് വെക്കേണ്ട കറക്റ്റ് ആ മാർക്കിങ് കത്തുമ്പോൾ ആ ലൂപ്പ് വെച്ചെടുക്കുക അതാ ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ആ മാർക്കിങ്ങിൽ ആ ലൂപ്പ് ഇതേമാതിരി വെക്കുക കേട്ടോ ഇതിന് ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇതിനെ കുളത്ത് വെക്കുകയാണ് കുളത്തിന് ഐ വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ കുളത്ത് എങ്ങനെ വരുന്നു ആ സ്പേസ് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആ ബെൽറ്റുമ്മേ അതാ ഇതേപോലെ ആ ഐ വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ എന്നാലത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വരും അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഈ വെക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഈ വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത് ബട്ടൺസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത്രയൊന്നും റിസ്ക് ഇല്ല കേട്ടോ ഈ കുളത്ത് വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല ബട്ടൺസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കുക കൂടുതലും കുട്ടികൾക്ക് നല്ലത് കുളത്താണ് കഴിക്കാനൊക്കെ സുഖം കുളത്താണ് ബട്ടൺസ് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആകാരം അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബെൽറ്റ് പീസ് ഇത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് കണ്ട് ഇതിന് മേലടി അടിക്കാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ അടിച്ചില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം അതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആ തുമ്പൊക്കെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ച് കണ്
കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ അടിയത്തെ ഈ ബെൽറ്റ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കുളത്ത് വെച്ചാൽ ബെൽറ്റ് ഇല്ലേ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കറക്കും ഈ ലൂപ്പൊക്കെ ഇതാ ഒരേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാണ് മാർക്കിങ് ആ മാർക്കിങ് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മറിച്ച് വെക്കുക മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ അരവണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് അടിക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് തുമ്പ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഇട്ടിയിരുന്നു ആ തുമ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടിഭാഗത്തേക്ക് പിന്നെ ഒരു അരഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അരഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ അടിക്കുക അടിച്ചിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പീസിൻ്റെ രണ്ട് തുമ്പ് രണ്ട് സൈഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ അടി ഈ സൈഡ് ഭാഗം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിക്കുക ഇതിന് ഇത്രയും തുമ്പ് ഇട്ടിക്കണം എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി അരവണ്ണം കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇനി കൂട്ടുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടി ഒന്നര ഇഞ്ച് തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആ സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കണ്ട് നമുക്ക് കൂട്ടുക കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യത്തിനാണ് ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇത്രയും തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം രണ്ട് സൈഡിക്കും വെച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തുമ്പും രണ്ട് സൈഡിക്കും ഇതേപോലെ വെക്കുക വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അത് ശരിക്കും പതിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മേൽഭാഗത്തും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ട്രൗസറിൻ്റെ ഈ നടഭാഗം ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതേപോലെ ഈ തുമ്പ് രണ്ടും ഒപ്പം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജോയിൻറ്റ് രണ്ടും ഒപ്പം വരണം ഇതേപോലെ ഒപ്പം വെച്ചുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗം ഒപ്പം വരണം ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ട്രൗസർ അപ്പുറം മറിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം നമ്മൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നര ഇഞ്ച് തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുക്കാലിഞ്ചിൽ രണ്ടായിട്ട് മുക്കാലിഞ്ചിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് കാലിൻ്റെയും ബോട്ടം അതേപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് ലേശം കൂടിയിട്ടുണ്ട് സോറി അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ